കണ്ണേ പൊന്നേ വി എസ് എ റോസാപ്പൂവി മുല്ലപ്പൂവി നാല് വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഉയർന്നിരുന്ന ബി എസ് സ്പെഷ്യൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങളായിരുന്നു ഇത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നായകനായ വി എസ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആവേശമായ വി എസ് ചുവന്ന സൂര്യനായ വി എസ് പരിസ്ഥിതിവാദികളുടെ ഹരിത സ്വപ്നമായ വി എസ് കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ്റെയും സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ്റെയും സ്വപ്നമായ വി എസ് നാവറുക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ നാവായ വി എസ് വി എസിനെ മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ടാടി എ കെ ജിക്ക് ശേഷം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബിംബം ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് വി എസ് ആണ് ജനകീയനായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജനപ്രിയനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അണികളെ ആവേശഭരിതനാക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഇടപെടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്ത്രീ പീഡന കേസുകളിൽ കർക്കശമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു വി എസ് ഇതാണ് വി എസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ വി എസ് വി എസ് ഇപ്പോൾ നിശബ്ദനാണ് പ്രായാധിക്യവും രോഗം രോഗവും വി എസിനെ നിശബ്ദനാക്കിയിരിക്കുന്നു വി എസിന് കേരള സർക്കാർ നൽകിയ പദവി ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയാണ് ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ഇടപെടലും നടക്കാൻ വി എസിന് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അദ്ദേഹം നിശബ്ദനാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി നിശബ്ദനാക്കുകയായിരുന്നു പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിൽ വി എസിനെതിരെ യുവ നേതാവ് ഇന്നലത്തെ മ മഴയിൽ കിളിർത്ത തകരാവരെ കൊലവിളി നടത്തി ആ കൊലവിളി മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായി മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും വി എസിൻ്റെ തോഴരായി മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണ് വി എസ് എന്ന് എതിരാളികൾ പറയുന്നു മാധ്യമ സൃഷ്ടിയല്ല ജനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ജനങ്ങളുടെ നായകനാണ് വി എസ് എന്ന് വി എസിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും പറയുന്നു രണ്ടു പക്ഷത്തും ന്യായമുണ്ടാകാം ന്യായമില്ലാതിരിക്കാം അതിവിടെ പ്രസക്തമല്ല പക്ഷേ ഒരു വർഷം മുമ്പ് മസ്തിഷ്ക ആഘാതം ബാധിച്ച് വി എസ് രോഗാതുരനായപ്പോൾ നിശബ്ദനായപ്പോൾ കേരള രാഷ്ട്രീയം അനാഥമാക്കപ്പെടുകയാണ് വി എസ് ഇടപെടേണ്ട ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നുപോയി ആ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം വി എസിൻ്റെ നിശബ്ദത ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി വി എസിൻ്റെ നാവിൻ്റെ ശക്തി വി എസ് എന്ന ആകർഷകനീയ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ശക്തി വി എസ് എന്ന കരിസ്മ എന്താണെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും വി എസിനെ എതിർക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത് വി എസ് നിശബ്ദമായ ശേഷം ഇവിടെ പ്രളയമുണ്ടായി ഇവിടെ യോഗ്യ വന്നു ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു കാസർകോട്ടെ ഇരട്ട കൊലപാതകം പ്രളയകാലത്തെ ദുരന്തങ്ങൾ പ്രളയകാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പണം കിട്ടാതെ പോവുക ദുരിതാശ്വാസത്തിന് ലഭിച്ച കണക്കിൻ്റെ കള്ളക്കളികൾ ഇതിലൊക്കെ നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു നിലപടൽ നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു ശബ്ദം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് പ്രായാധിക്യം മൂലം രോഗ മൂലം നിശബ്ദനായിരിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്ക ആഘാതം വന്ന ശേഷം വി എസിനെ കാണാൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത അനുയായികൾക്ക് പോലും ഡോക്ടറുടെ അനുവാദമില്ല അടച്ചിട്ട വലിയ മുറിയിൽ ആരവങ്ങളില്ലാതെ ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ ജനാരവങ്ങളില്ലാതെ വി എസ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും നിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച നേതാവാണ് വി എസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെന്നാൽ ജനകീയനാകണം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കണം ജനങ്ങളുടെ സ്പന്ദനമറിയണം അവരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് പുതിയ തലമുറയെ പഠിപ്പിച്ച പുതിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പഠിപ്പിച്ച ആചാര്യനാണ് വി എസ് ആ വി എസ് ആണ് നിശബ്ദനായിരിക്കുന്നത് വി എസ് നിശബ്ദമായ ശേഷം എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നുപോയി മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം തുറന്നു വിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മൂന്നാറിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇന്നും തുടരുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ സംരക്ഷകനായിരുന്നു വി എസ് മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ കരളായിരുന്നു വി എസ് തൊഴിലാളികളുടെ കണ്ണും കരളുമായി വി എസ് എത്തുമായിരുന്നു വി എസ് എത്തുമ്പോഴെല്ലാം 
പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിനെതിരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ വരെ അടങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഒരു സ്നേഹ നിർഭരനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ കാലമാണ് കൊറോണ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കൊറോണ കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടം ജനങ്ങളുടെ ദൈന്യത ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ശൂന്യത ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മ ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു നാവില്ല ഒരു ഇടനിലക്കാരനില്ല കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസ്സിന് മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇതൊന്നും കഴിയുന്നുമില്ല യു ഡി എഫ് ചുരുങ്ങുന്നു യു ഡി എഫ് ഒരു വശത്തേക്ക് ഒതുങ്ങുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവരെ അറിയിക്കാൻ ഒരു ശബ്ദത്തിനായി അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു ആ ശബ്ദമാണ് നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നത് ആ കാലമാണ് നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നത് ആ കാലമാണ് സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി വി എസ് ഇപ്പോഴും കളി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു ബി എസിൻ്റെ ആരോഗ്യനിലയെപ്പറ്റി പലവിധത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു അതിലെത്രയൊക്കെ ശരി എത്രയൊക്കെ സത്യം എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തം അദ്ദേഹം അവശനാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാൻ ഉള്ള മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ബി എസിൻ്റെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിപ്പുകൾ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കുറിപ്പുകളിൽ മൂർച്ചയില്ല ആ മൂർച്ച കാണുമ്പോൾ അറിയാം അത് ബി എസിൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ ബി എസിൻ്റെ അറിവോടെ എഴുതിയ കുറിപ്പുകളല്ല എന്ന് ബി എസ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് രണ്ടക്ഷരമായിരുന്നു പ്രകൃതി സ്നേഹത്തിൻ്റെ സഹന സമരത്തിൻ്റെ രണ്ടക്ഷരം കേരളത്തിന് ദൈവം നൽകിയ ദൈവം നൽകിയ പ്രതി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പുരുഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകർ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബി എസ് ഒരു ബിംബമായി ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ബി എസ് ഒരു ബിംബമായിരുന്നു ആ ബിംബത്തെ കല്ലറിയാൻ പലരും ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ ബിംബം നിശബ്ദമാകുമ്പോൾ ആ ബിംബം കാലത്തിന് സാക്ഷിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള ജനത ആഗ്രഹിക്കുന്നു രോഗം മാറി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂപ്പുകൈകളോടെ ചുവന്ന സൂര്യനായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ചാട്ടുളി പോലെയുള്ള വാക്കുകളുമായി പിണറായി പണ്ടത്തെ പോലെ വിരട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ആഗ്രഹം കൂടിയാണ് അവരുടെ സ്വപ്ന